Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel dari Winda Krisandi. Di video kali ini aku akan share tentang kebiasaan di pagi hari yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Yang pertama, membiarkan kekhawatiran mendominasi. Membiarkan kekhawatiran mendominasi pikiran kita di pagi hari dapat menjauhkan kita dari mengandalkan kekuatan dan penyertaan Tuhan Sehingga mempengaruhi kesejahteraan spiritual dan emosional kita Kekhawatiran seringkali merupakan tanda bahwa kita nggak sepenuhnya percaya pada rencana dan penyediaan Tuhan untuk hidup kita Ketika kita membiarkan kecemasan dan ketakutan menguasai pikiran kita, itu berarti kita meragukan kemampuan Tuhan untuk memelihara kita. Kurangnya kepercayaan ini dapat menjauhkan kita dari hadirat Tuhan dan melemahkan iman kita. Percaya kepada Allah berarti percaya bahwa dia memegang kendali dan bahwa dia akan memenuhi kebutuhan kita Terlepas dari seberapa sulit atau enggak menentunya keadaan kita Kekhawatiran akan menguras energi mental kita sehingga mengalihkan perhatian kita dari fokus kepada Tuhan dan janji-janjinya Bukannya memulai hari dengan pikiran yang jernih dan hati yang siap mendengarkan tuntunan Tuhan Kita justru disibukkan dengan kekhawatiran dan ketakutan Gangguan ini dapat menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita Berfokus pada kekhawatiran dan bukan pada janji-janji Tuhan dapat menyebabkan siklus kecemasan dan ketakutan yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Kekhawatiran yang terus-menerus akan menghambat pertumbuhan rohani kita sehingga kita nggak bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Alkitab mendorong kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena dia itu peduli kepada kita itu ada di 1 Petrus 5 ayat 7 ketika kita menyampaikan kekhawatiran dan bukan berserah kepada Tuhan maka kita akan kehilangan ketenangan hambatan kerohanian ini dapat menghalangi kemampuan kita untuk terhubung dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan karena pikiran kita itu dikuasai oleh rasa takut dan bukan iman Kekhawatiran gak hanya mempengaruhi spiritual kita, namun juga berdampak pada kondisi kesehatan fisik dan emosional kita. Rasa cemas yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang berhubungan dengan stres, penat, dan kelelahan emosional. Gangguan ini dapat menyulitkan kita untuk terlibat dalam kegiatan spiritual, seperti berdoa, baca Alkitab, dan menghadiri ibadah atau kebaktian Dengan membiarkan kekhawatiran mendominasi di pagi hari Artinya kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang penuh dengan stres dan ketegangan Sehingga semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan Kekhawatiran menghambat pertumbuhan rohani karena membuat kita terus berfokus pada masalah Dan bukan pada solusi dari Tuhan Rasa khawatir ini juga menghalangi kita untuk melangkah dengan iman dan mengambil tindakan yang berani yang selaras dengan kehendak Tuhan Ketika kita disibukkan dengan kekhawatiran maka kita bisa kehilangan kesempatan untuk menolong orang lain Untuk bersaksi tentang iman kita dan mengalami kepenuhan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita Kekhawatiran akan mencuri sukacita dan rasa syukur kita yang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita Bukannya memulai hari dengan rasa sukacita dan ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan Kita justru memulainya dengan hati yang berat dan pikiran yang kacau Kurangnya sukacita dan rasa syukur bisa Menghalangi keinginan kita untuk beribadah kepada Tuhan Dan rasa khawatir ini juga bisa menyebabkan kita merasa terisolasi Kenapa? Karena kita mungkin menarik diri dari orang-orang tertentu Karena fokus akan kekhawatiran kita 
Rasa terisolasi ini dapat membuat kita terputus dari dukungan atau dari komunitas seiman Sehingga membuat kita lebih sulit untuk tetap terhubung dengan Tuhan dan jemaatnya Menjadi bagian dari komunitas seiman sangat penting untuk menumbuhkan dan menguatkan kerohanian kita Karena memberikan kesempatan untuk bersekutu dan berdoa bersama Jadi untuk melawan rasa khawatir, mulailah pagi hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang menumbuhkan rasa percaya dan damai sejahtera kepada Tuhan. Mulailah dengan doa, meminta Tuhan untuk mengambil kendali atas hari kita dan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada rencananya. Renungkan ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan kita akan kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan Seperti di Filipi 4 ayat 6 dan di Matius 6 ayat 25 sampai 34 Kalian bisa baca sendiri setelah ini Jadi latihlah diri untuk senantiasa mengucap syukur dan renungkanlah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita Kita bisa memulai hari dengan perasaan damai dan percaya karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali dan akan memenuhi semua kebutuhan kita Oke lanjut ke kebiasaan pagi yang kedua yaitu melewatkan doa dan saat teduh Memulai hari tanpa meluangkan waktu untuk berdoa dan saat teduh bisa membuat hubungan spiritual menjadi terputus Sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita Tanpa hmm, menghususkan waktu untuk doa dan saat teduh, maka fokus rohani kita bisa goyah Berdoa akan membantu memusatkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan Serta pikiran menjadi jernih untuk menghadapi tantangan dan keputusan yang akan kita hadapi sepanjang hari Ketika kita melewatkan kebiasaan penting ini Mungkin hmm, kita akan merasa bingung, kacau, dan seperti nggak memiliki pegangan Sehingga lebih rentan terhadap gangguan dan godaan Doa dan saat teduh bukan hanya sekedar berbicara kepada Tuhan Tetapi juga hmm, mendengarkan Saat teduh adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan suara Tuhan Serta mencari tuntunan Dan hikmatnya dalam menjalani hari Ketika kita melewatkan waktu ini Maka kita akan kehilangan tuntunan Tuhan yang dapat menerangi jalan kita Dan membantu kita untuk membuat e, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Melewatkan waktu doa dan saat teduh secara terus menerus Akan melemahkan iman kita Jadi gini, seperti halnya otot-otot nih Menjadi lemah kalau nggak olahraga secara teratur Begitu juga dengan kekuatan rohani kita akan berkurang Kalau kita nggak berhubungan dengan Tuhan secara teratur Melemahnya iman dapat membuat kita lebih sulit untuk berdiri teguh Dalam iman kita saat kita itu mengalami ujian Sehingga kita perlu merenungkan berkat-berkat Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur Doa dan saat teduh juga memberikan e, kesempatan untuk menyerahkan beban kita kepada Tuhan Sehingga kita dapat e, menemukan kedamaian dan ketenangan di hadiratnya Ketika kita melewatkan waktu ini, kita mungkin akan e, menanggung beban kekhawatiran dan tekanan sendirian Akibatnya akan menyebabkan masalah e, emosional Seiring berjalannya waktu, hal ini bisa bermanifestasi dalam bentuk meningkatnya kecemasan, cepat tersinggung, dan bahkan depresi Karena kita kehilangan kesegaran rohani yang didapat dari menghabiskan waktu bersama Tuhan Doa dan saat teduh juga merupakan saat-saat untuk merenungkan berkat-berkat Tuhan dan mengucapkan rasa syukur Ketika kita melewatkan kebiasaan ini, kita mungkin e, mulai mengabat, e, kita mungkin mulai mengabaikan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita e, menganggapnya sepele. Kurangnya rasa syukur ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, sehingga semakin menjauhkan kita dari sukacita dan damai sejahtera Tuhan. 
hubungan kita dengan Allah menentukan sikap kita terhadap orang lain juga. Memulai hari tanpa terhubung dengan Tuhan mempengaruhi interaksi dengan orang lain sepanjang hari. Kemungkinan kita jadi lebih cepat marah, kurang sabar, dan kurang berbelas kasihan karena kita kehilangan anugerah dan kekuatan yang didapati dari memulai hari kita dengan hadirat Tuhan. Seiring berjalannya waktu, melewatkan doa dan saat teduh secara terus-menerus bisa menyebabkan kekosongan rohani. Kita mungkin merasa terputus dari Tuhan dan kesulitan untuk mengalami kehadiran dan kasihnya. Dengan melewatkan doa dan saat teduh, kemungkinan besar kita melewatkan berbagai kesempatan penting sehingga perkembangan spiritual kita akan mandek atau nggak berkembang melakukan doa dan saat teduh ke dalam rutinitas atau kebiasaan pagi hari kita maka hal ini akan berdampak positif dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari hal ini akan membentengi kita untuk fokus dalam hal spiritual tuntunan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghadapi apapun yang menimpa kita serta memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan meningkatkan kesehatan kita secara tubuh, jiwa, dan roh oleh sebab itu, jadikanlah hal ini sebagai prioritas meskipun itu berarti kita harus bangun sedikit lebih awal atau menyesuaikan jadwal kita manfaat memulai hari dengan Tuhan sangat luar biasa dan menjangkau setiap aspek kehidupan kita lanjut ke kebiasaan pagi yang ketiga yaitu bicara negatif terhadap diri sendiri bicara negatif terhadap diri sendiri di pagi hari akan membuat suasana hati kita jadi berantakan dan secara nggak langsung akan mempengaruhi kondisi spiritual kita ketika memulai hari dengan pikiran yang menjatuhkan atau meremehkan diri sendiri maka hal ini akan menurunkan harga diri kita persepsi diri yang negatif ini dapat membuat kita e, merasa nggak layak menerima kasih dan berkat Tuhan perlu diingat bahwa kita diciptakan menurut gambar Tuhan dan sangat berharga di matanya jadi kita itu harus bersyukur bersyukur adalah latihan spiritual yang kuat yang mengalihkan fokus kita dari apa yang salah ke apa yang benar dalam hidup kita Omongan negatif pada diri sendiri dapat mempengaruhi cara kita mengakui dan mensyukuri berkat-berkat kita. Dengan berfokus pada kekurangan dan kegagalan yang kita rasakan akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk memulai hari kita dengan hati yang penuh rasa syukur serta menyelaraskan hati kita dengan kebaikan Tuhan dan mengundang hadiratnya ke dalam hidup kita. Pikiran negatif dapat menciptakan energi negatif di sekitar kita Yang gak hanya mempengaruhi suasana hati kita Tetapi juga suasana spiritual kita Energi negatif ini bisa menjadi penghalang antara kita dan Tuhan Sehingga kita lebih sulit untuk merasakan hadiratnya Memulai hari dengan bicara negatif ke diri sendiri dapat menjadi patokan Bagaimana kita melihat dan menanggapi situasi sepanjang hari Yang mengarah pada pola pikir negatif Yang menjauhkan kita dari rasa damai dan sukacita Tuhan Bicara negatif pada diri sendiri dapat membuat kita merasa Seolah-olah nggak terhubung dengan Tuhan Hal ini bisa menimbulkan rasa putus asa dan kecewa di mana hal ini bertentangan dengan iman dan pengharapan yang Tuhan tanamkan pada kita Putusnya hubungan dengan Tuhan akan menghalangi kemampuan kita untuk terlibat dalam doa dan penyembahan yang mendalam Karena kita itu merasa nggak layak atau jauh dari Tuhan jadi cara kita memandang dan berbicara kepada diri kita sendiri seringkali mencerminkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ucapan negatif terhadap diri sendiri bisa e, membuat kita itu menjadi lebih pesimis dan cenderung kaku sehingga mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga, pasangan, 
teman dan juga relasi ketegangan dalam hubungan ini akan semakin mengucilkan kita sehingga kita akan semakin sulit untuk mengalami kasih dan dukungan dari Tuhan jadi untuk mengatasi omongan negatif tentang diri sendiri maka awali pagi hari dengan afirmasi yang berdasarkan firman Tuhan Ingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan dan identitas kita di dalam Kristus. Renungkan ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kasih, anugerah, dan nilai yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan melakukan hal ini, maka kita telah menetapkan suasana hati yang positif dan penuh iman untuk hari kita. Serta mengundang hadirat Tuhan dan menyelaraskan diri kita dengan kebenaran dan rencananya kebiasaan pagi yang keempat yaitu mengkonsumsi berita-berita negatif di sosial media memulai hari dengan berita negatif dari media sosial dapat menimbulkan sikap pesimis dan pikiran yang nggak menentu berita negatif di media sosial dapat mengalihkan perhatian kita dari memusatkan perhatian pada kehadiran Tuhan dan janji-janjinya Hal ini dapat meningkatkan perasaan cemas dan stres sehingga membuat kita lebih sulit untuk merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Paparan yang terus-menerus terhadap hal-hal negatif dapat merusak pikiran kita dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Kebiasaan mengkonsumsi berita negatif di sosial media bisa menimbulkan rasa cemas sepanjang hari. Coba deh, kalau kalian itu di pagi hari tiba-tiba lihat berita Perselingkuhan, kematian, kecelakaan, gempa bumi, perampokan, dan lain-lain Kalian mau memulai hari aja pasti akan ada rasa cemas, rasa khawatir Aduh gimana nih kalau tiba-tiba pasangan aku selingkuh Ternyata ya selama ini nah, Gimana ya kalau tiba-tiba nanti rumahku kerampokan saat aku tinggal kerja Gimana ya kalau misalnya nanti di jalan tiba-tiba ada bencana alam, apa angin kencang, terus aku jadi celaka di jalan. Aduh, gimana ya? Kalian itu jadi uh, ada perasaan khawatir yang nggak beralasan. Membuat kalian itu jauh dari Tuhan. Membuat kalian itu nggak uh, percaya akan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jadi stop untuk uh, konsumsi berita negatif di media sosial saat pagi hari Oke kita lanjut kebiasaan pagi yang kelima yaitu terburu-buru di pagi hari Terburu-buru menjalani pagi hari tanpa meluangkan waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan Maka akan membuat hari kita itu terasa kosong secara rohani atau spiritual Terburu-buru akan membuat kita nggak memiliki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Pagi yang terburu-buru akan meningkatkan stres, sehingga lebih sulit untuk mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kebiasaan ini dapat menyebabkan hubungan yang dangkal dengan Tuhan, serta nggak memiliki kedalaman dan keintiman. Lanjut kebiasaan pagi yang ke-6 yaitu, mengabaikan rasa syukur kalau kita gagal mempraktekkan rasa syukur di pagi hari maka akan menutup hati kita untuk mengakui berkat-berkat Tuhan sepanjang hari dan hal ini akan mempengaruhi baik secara spiritual maupun emosional tanpa adanya hati yang bersyukur maka kita akan mengabaikan berkat-berkat dan hadiah-hadiah kecil dari Tuhan dengan memulai pagi hari dengan rasa syukur maka kita melatih pikiran kita untuk mengakui dan menghargai berkat-berkat yang kita dapatkan. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran dan aktivitas Tuhan dalam hidup kita. Mengabaikan rasa syukur dapat menumbuhkan sikap negatif dan uh, memisahkan kita dari kasih dan sukacita Tuhan. Saat kita gagal fokus pada apa yang kita syukuri, maka akan lebih mudah untuk memikirkan apa yang kita nggak punya atau apa yang salah dalam hidup kita. 
Jadi pola pikir negatif ini dapat mengacaukan perspektif kita dan membuat kita sulit untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera yang datang dari pengenalan akan Tuhan. Mempraktekan rasa syukur akan mengalihkan fokus kita dari masalah kita kepada kebaikan Tuhan sehingga membantu kita untuk tetap memiliki pandangan yang positif sepanjang hari mengabaikan rasa syukur justru akan melemahkan iman dan kepercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan rasa syukur adalah bentuk pengakuan iman yang kuat karena itu berarti mengakui kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita Apabila kita secara teratur mengucap syukur, maka kita akan memperkuat keyakinan kita bahwa Allah memegang kendali dan bahwa dia menyediakan kebutuhan kita. Jadi tanpa kebiasaan ini, iman kita bisa jadi rapuh dan kita akan merasa lebih sulit untuk mempercayai Tuhan di masa-masa sulit. Rasa syukur membuka hati kita kepada kasih Tuhan dan membantu kita untuk melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dengan memulai hari dengan ucapan syukur, maka akan menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan yang akan membantu kita untuk menghadapi tantangan-tantangan sepanjang hari. Hubungan ini sangat penting untuk memelihara hubungan yang hidup dan bertumbuh dengan Tuhan. Jadi mempraktekkan rasa syukur akan meningkatkan kesadaran kita akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bila kita meluangkan waktu setiap pagi untuk merefleksikan apa yang kita syukuri, maka kita akan semakin peka terhadap cara-cara Tuhan bekerja di balik layar. Kesadaran ini dapat memperkuat iman kita dan memberi kita rasa percaya diri yang lebih besar akan rencana Tuhan bagi hidup kita. Untuk memasukkan rasa syukur ke dalam rutinitas pagi kita, mulailah dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk merenungkan kembali hal yang patut kita syukuri. Hal ini dapat dilakukan melalui doa, nulis jurnal atau sekedar merenungkan firman Tuhan biasakanlah untuk berterima kasih kepada Tuhan atas hal-hal besar maupun kecil yang telah diberikan kepada kita serta ungkapkanlah rasa terima kasih atas pemeliharaan dan perlindungannya dengan memulai hari dengan rasa syukur kita dapat menumbuhkan pola pikir yang positif memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan rasa syukur di pagi hari itu penting banget buat aku karena aku merasa Tuhan itu melindungi aku sepanjang malam aku tidur dimana uh, dijauhkan daripada orang-orang jahat bencana alam dari roh maut atau apapun jenisnya Dan aku merasa Tuhan itu melindungi aku sepanjang malam dan saat aku bangun di pagi hari Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat aku Tuhan masih memberikan kesehatan buat aku Jadi aku merasa itu hal yang harus disyukuri dan ini bukan hal kecil Ini adalah hal yang besar yang patut untuk disyukuri Jadi memulai hari dengan ucapan syukur itu penting banget Selanjutnya kebiasaan pagi yang ketujuh adalah mengabaikan kebiasaan sehat Mengabaikan kebiasaan sehat seperti nutrisi yang tepat, olahraga, dan istirahat yang cukup dapat mempengaruhi kesehatan spiritual juga Kesehatan fisik yang kurang baik dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan Sehingga nggak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan yang bersifat spiritual atau rohani Mengabaikan kebiasaan sehat dapat mengacaukan pikiran kita Sehingga kita itu sulit untuk memahami pesan Tuhan Tuhan menghendaki agar kita itu merawat tubuh kita Sehingga bila kita menyepelekan hal ini, maka akan mengganggu hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kebiasaan ini juga 
salah satu cara untuk membantu kita lebih dekat dengan Tuhan dan memperkuat uh, pertumbuhan rohani kita jadi mulailah hari kita dengan niat dengan berfokus pada kebiasaan-kebiasaan yang menumbuhkan hubungan kita dengan Tuhan sehingga akan mendatangkan kedamaian, sukacita, dan kepenuhan So, itulah tujuh kebiasaan pagi hari yang menjauhkan kita dari Tuhan Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video